Bismillahirrahmanirrahim My dear students You are welcome to AR Digital Academy I hope you are well Alhamdulillah I am also well by the grace of Allah Dear students especially of class 9 and 10 Today I will discuss English first paper unit 8 lesson 1. Today our topic is the Shait, the Shait Gombus Mosque. Uh, Novam Dasham Srini Shukru Shikharti Bandura, Ajami Tomadir English first paper unit 8 lesson 1. The Shait Gombus Mosque, or that Shait Gombus Mosjid, Namiz lesson Tiasse. এটিনি আলোচনা করব আশা করি এই ভিডিওটি অনেক ভালো লাগবে এখানে বিভিন্ন ভিডিও এবং সিনারির মাধ্যমে পুরো মানে পুরো লেসনটি সাজানো হয়েছে আশা করি পুরো লেসনটি সহজে বুঝতে পারবে এবং বাগেরহাটের যে এই শাইকমোজ মসজিদটি এটা সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া হবে এবং এখান থেকে তোমরা সেখানে না গিয়েও ভাষা থেকেই যে যেখানে আছো সেখান থেকেই তোমরা এই বাগেরহাটের এই শাহকমজ মসজিদ সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া পাবে এবং এটা দেখতে পারবে আর কি তাহলে শুরু করা যাক মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লেটস ওয়াচ এ ভিডিও শুরুতে আমরা একটা ভিডিও আমরা একটা বাগেরহাটে এবং এই শাহকমজ মসজিদের একটা ভিডিও দেখে নেই তাহলে আমরা আমাদের এই লেসনটি বুঝতে অনেক সহজ হবে তাহলে শুরু করা যাক My dear students, we are watching the video of Shad Gambu's Mosjid. Shukriya Shukriya Dibundura, Amra Shad Gambu's Mosjid the video to the KC. Tomorrow we will see. As we will see, we will see. We will see. We will see. শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুক্রবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ষাটগম মসজিদের একটা ভিডিও দেখে নিলাম আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছ অনেক কিছু এবং এটা মোটামুটি ষাটগম মসজিদের একটা চিত্র তোমাদের সামনে ক্লিয়ার হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা নাও দেয়ার ইজ এ কোয়েশ্চেন ফর ইউ তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন হচ্ছে ক্যান ইউ টেল হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তো এখানে যে দুইটা ছবি দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা হচ্ছে আহসান মঞ্জিল এটা ঢাকাতে অবস্থিত একটা হচ্ছে তাজমহল এটা তো ইন্ডিয়াতে অবস্থিত আর কি এখন তোমাদের বলতে হবে যে কোনটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এখানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কোনটি এই দুইটা ছবির মধ্যে আর কি তোমাদের বলতে পারতো না আশা করি তোমরা বলতে পারবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস 
द शायद गम्बुज मस्क इज ए वर्ल्ड हेरिटेज सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एखे तुम्हारा छवि देखते पाच इट आज शायद गम्बुज मस्जिद जीटी हमें आलोचना करब आज से ही शायद गम्बुज मस्जिद एक छवि तुम्हारे सामने देखने देव आज है ये एक भिडियो देखे एन एट छवि एक शायद गम्बुज मस्जिद छवि ये और ये मस्जिद की वर्ल्ड हेरिटेज इटा एक विश्व ऐतिह्य हेरिटेजा कि हाँ हेरिटेज शब्द अने का नतून मन होते अने के जान अने के जान ना हेरिटेज अर्थ हम ऐतिह्य अर्थात जा जीवन पूर्व जातीत उत्तराधिकार सूत्रे पे थी और अतीत थे उत्तराधिकार सूत्र के पाई से हेरिटेज बोला है और वार्ल्ड हेरिटेज मैं विश्व ऐतिह्य विश्व एम किस स्थापना एम को जगह हाँ एम कि विश्व अतीत पे कि उत्तर दिखा सूत्र पे समस्त स्थापना वस्त स्थान के समस्त सम्पद के बला है वार्ल्ड हेरिटेज आशा करी वार्ल्ड हेरिटेज बुझते पे और शायद गम्बुज मस्जिद ये हे एक विश्व ऐतिह्य और वार्ल्ड हेरिटेज My dear student, now uh, there is a, there is another question for you. Do you know where the Shahid Gombuz Mosque is situated? तुमने क्या बोलते बोल बाजे Shahid Gombuz Mosque इट्टा कुताय अवस्थित हो। अवश्य बोलते बोल बा इट आस्ते बागेर आटे अवस्थित हो। ये Shahid Gombuz Mosque इट्टा कुताय अवस्थित हो इट्टा बागेर आटे अवस्थित हो रखी। अच्छा ये इट्टा क्या तोड़ी करें सिलेन इट्टा होते हैं Saint उलुक खान जहा खान जहान आली फाउंडेड दिस मस अर्थात तुर्की जेनारे और जो भलोक एक सहज कर पंदो पंद्रह शतब्दी तुर्की जेनारे धर्मपरायण जोधा उलुक खान जहान आली सात गम्बज मस्जिद की प्रतिष्ठा करें आशा कर बुझते पे जेटी ये हे बागान एट अवस्थित एवं एक जतियों ऐतिह्य आर एक विश्व मैं ऐतिह्य एक अंश और कि जेटा वार्ल्ड हेरिटेज सैट और इटा हम उन्नीसश पचाशी साले यूनेस्को ये के विश्व ऐतिह्य हिसाब एक स्वीकृति दे कि तुम्हारा जान यूनेस्को एक संस्था आज ये कि पचाशी साले ये शायद गम्बज मस्जिद के वार्ल्ड हेरिटेज हिसाब से ता ये डिक्लेयर कर घोषणा कर आशा करी ये बुझते पे आज के हमारे लेसन हे शाइट गम्बज मस्जिद और कि अत्यंत गुरुतपूर्ण एक लेसन तुम्हारे एवं जरा लेखा पढ़ा जरा नवम दशम श्रेणी तो पढ़ो तरह एक गुरुतपूर्ण और जरा लेखा पढ़ा बहरे आज तरह एक गुरुतपूर्ण जो एट एक विश्व ऐतिह्य एवं एक मस्जिद जहाँ पंद्रह जहाँ पंद्रह शतके तैरिरा सम्मुख हमें एक जानब जाना दरकार विश्व ऐतिह्यगुलना प्रयोजन ये सवार जो आ कि गुरुतपूर्ण एक भिडियो आ कि माइ डे स्टूडेंट नाउ साम नि वार्डस किसान नतून वार्ड जानब भोकबुलरि जानब सुप्रिय शिक्षा जो हमें लेखा पढ़ा करब जीतु हमें इंग्लिश लेसन एग्लो बांगला जान इंग्लिशे वार्डे किस गुरुतपूर्ण वार्ड व निव वार्ड किस आगो भलो बुझीना से वार्डगुल्लो हमें इंग्लिश वार्ड मिनिंग इंग्लिशे जानब सिनोनिम जो बला है अर्थ मिनिंग जानब इंग्लिशे जानब बांगलाते जानब यह भिडियो तो एक भिडियो तो क्योंकि सबगलो वार्ड मिनिंग देखाना सम्भव ना तई हमें किस गुरुतपूर्ण वार्ड मिनिंग एखे देख उल्लेख्य एवं जगह आसले एक भिन्न आगे के देखान दरकार से गोमी देखो और बाकीगुल्लो तुम्हारा बी थी अवश्य पढ़े नहीं पाँच और प्रत्येक लेसन मैक्सिमाम भिडियो तो प्रत्येक लेसन तुले धरे क्योंकि क्षेत्र में आज से पूरा लेसन तुले ना धरे मेन मेन पॉइंट तुले धरे थी ये तुम्हारा बी थे एक टेक्सट पढ़े नहीं पाँच और बाकी जे क्षेत्र में पूरा लेसन तुले धरब ना पेजेसा से तुम्हारा बी थे एक टेक्सट पढ़े नहीं और वार्ड मिनिंग एक पढ़ते हो तुम्हारे लेसनगू बुझते और सहज हो कि एखे तो तुम्हारे पूरा दृश्य सिनारि यहाँ तो बोए सम्भव ना और बसाय तुम्हारे स्कूल कलेज बंद और तुम्हारे बसा थे तुम्हारा सब किस देखते घूमते हो टा पैसा खरच करते हो इनशाला बसा बस अनल सबग देखते ये बोला है डिजिटल बांगलेश 
এখন আমরা আসি নিউ ওয়ার্ড যে ম্যানগ্রোভ ম্যানগ্রোভ ওয়ার্ড মিনিং ওয়ার্ড মিনিং হচ্ছে এ টিরি ড্যাট গ্রোস ইন ওয়েট মার্ক অ্যাট দ্য এজ অফ রিভার অর্থাৎ নদীর পার্শ্বে এই যে শ্বেত 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 শ্বেতে যে জায়গাগুলো মানে নদীর পাশে যে নদা নদী সেখানে জলরাশি থাকে এই সমস্ত মাটিতে কাদা মাটি বা ভেজা মাটি এই সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত গাছপালা জন্মে সেই সেই গাছপালাগুলোকে বলা হয় ম্যানগ্রোভ বলা হয় আর কি আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তা এক্সাম্পল একটা এতে আছে এই যে সুন্দরবন এই যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমাদের যে সুন্দরবন আছে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যে একটা সুন্দর একটা বন আছে বিশাল বড় একটা বন আছে এটি কিন্তু এটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কারণ এখানে পাশে এই পাশে আছে বঙ্গোপসাগর আবার নদীও এখানে আছে আর কি এবং বঙ্গোপসাগর এবং বিভিন্ন নদীর পানিতে এই এই বনটি সিক্ত হয় আর কি হ্যাঁ আশা করি এটি বুঝতে পেরেছে একটা ভালো উদাহরণ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের একটা সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে সুন্দরবন এটি আমি ছবি সহকারে তুলে ধরেছি এবং এখানে পানি আছে দেখো গাছপালা বেশ যে থেকে এদিকে মাটি এদিকে পানি আছে আশা করি এটি খুব সহজে বুঝতে পেরেছ এবং ভালো লেগেছে ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও অ্যানাদার ওয়ার্ড আউট স্কার্টস আউট স্কার্টস মিনিং দ্য আউটার পার্টস অফ এ টাউন অর সিটি কোনো শহর বা কোনো শহরে কোনো টাউন বা সিটি বা কোনো শহরে বা কোনো সিটির বাইরের অংশটা মানে জাস্ট বাইরের অংশটাকে আউট স্কার্ট বলা হয় এবং এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দ্য বুড়িগঙ্গা রিভার ইজ অ্যাট দ্য আউট স্কার্টস অফ ঢাকা সিটি যেমন ঢাকা শহরের বাইরে মানে জাস্ট একদম কাছে আর কি কিন্তু শহরের বাইরে এই বুড়িগঙ্গা নদীটি অবস্থিত আর কি এটাকে আমরা আউট স্কার্ট বলতে পারি বাইরে কোনো শহর বা টাউনের সিটি বা টাউনের বাইরে কিন্তু বেশি দূরে নয় কাছাকাছি একদম কাছে উপকণ্ঠও বলতে পারি কোনো টাউন বা সিটির উপকণ্ঠে কোনো কিছু থাকলে অবস্থিত থাকলে সেটাকে আমরা আউট স্কার্ট বলতে পারি আর কি আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছি এবং এটির বল তোমার বুঝতে পেরেছি সুন্দরবন এই লঞ্চটা কিন্তু সুন্দরবন অর্থাৎ এটা এই ঢাকা থেকে খুলনাতে যায় আর কি এটা এই লঞ্চে করে যারা খুলনা যারা লোকজন আছে তারা এই লঞ্চে করে সুন্দরবনের অর্থাৎ তারা ঢাকা থেকে এটা সাধারণত তারা ওদিকে সুন্দরবনের ওদিকে যাদের বাসা তারা সাধারণত ওদিকে তারা যান এই জন্য এটা সুন্দরবন একটা নাম দেওয়া আছে এটা আছে সুন্দরবন এখানে লেখাও আছে কি কোন কোন অঞ্চলে এগিয়ে থাকে আচ্ছা যাক আশা করি তোমাদের মূল যে কথাটা ওয়ার্ড মিনিংটা আউট স্কার্ট এটা বুঝতে পেরেছে নেক্সট অ্যানাদার ওয়ার্ড অ্যানাদার ওয়ার্ড রিমাল কেবল রিমাল কেবলটা বোঝানোর জন্য এখানে সুন্দর করে একটা এখানে একটা দৃশ্য দেওয়া আছে রিমাল কেবল মিন্স ওর্দি অফ অ্যাটেনশন যেটা আমাদের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে যেটা মনে রাখার মতো যেটা উল্লেখ করার মতো হুম যেটা উল্লেখ করার মতো এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেটা এর কি যেটার দিকে আমাদের নজর যায় নজর আকর্ষণ করে সব মানুষের দিকে কি সব মানুষের দৃষ্টি যে দিকে কী হয় নিবন্ধিত হয় মানে সবাই সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কেবল হয় রিমার্কেবল বলে থাকি আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দি গার্ডেন ইজ ভেরি রিমার্কেবল ফর ইটস ভেরিয়াস কালারফুল ফ্লাওয়ার্স এখানে দেখো এইখানে একটা ফুলের বাগান দেওয়া আছে বাগান দেখো বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন রকমের ফুল এখানে মানে শোভাবর্তন করছে এবং এটা অবশ্যই সবার দৃষ্টি এদিকে যাচ্ছে আর কি এটা একটা রিমার্কেবলের এক্সাম্পল আর কি দেওয়া আছে এর ওয়ার্ড মিনিংটা এটা লিখতে পারে আশা করি এটি খুব সহজে বুঝতে পারছে এবং অনেক ভালো লেগেছে एक्साम्पल देखने इन दिक्चर छवि मैं पथ सोचा पथ गे এটা তিরিশ জনের মাধ্যমে এখানে একটা পথ গেছে এদিকে একটা পথ আছে এখানে একটা পথ এই যেখানে পাঁচটা এখানে এখানে পথ দেওয়া আছে আর কি গলি পথ বা যে কোনো পথ আর কি এটাকে করিডোর করিডোর বলতে পারি বা পাথ বলতে পারি বা বাংলা পথ বলতে পারি এটাকে ইংলিশ আইল বলা হয় আশা করি এটি খুব সহজে বুঝতে পেরেছে এবং ভালো লেগেছে নাও লেটস ওয়াচ অ্যানাদার ভিডিও আমরা একটা আর একটা ভিডিও দেখব এটা দেখলে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আরও এখানকার এই ষাট গম্বজ মসজিদের আরও অনেক কিছু এখানে আমরা দেখতে পাবো আর কি আশা করি যদি ভালো লাগবে
শুভ্রার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা ষাট গম্বজ মসজিদের আরেকটি ভিডিও দেখব আর কি আশা করি এটিও খুব ভালো লাগবে শুক্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদের ভিডিও দেখতেছি এখানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এসে থাকে এবং অনেকে গরু ছাগল ভেড়া এখানে কী করে দান করে থাকে দান করে করে থাকে মসজিদে যারা এখানে মসজিদে যেমন আছে ইমাম আছে মোয়াজিন মোয়াজিন আছে বা যারা এখানে খাদেন বা যারা মসজিদে এখানে থাকে তাদের খাওয়ানোর জন্য অনেক সময় এখানে গরু ছাগল ভেড়া নিয়ে আসে আবার অনেকে পিকনিক করার জন্য এখানে এই জায়গায় আসে এখানে তারা পিকনিক ও বনভোজন করে থাকে যেটাকে স্টাডি টুর বলা হয় এটা আমরা থাকে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আপনার মাঝে যারা নামাজ আসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আসার অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে ইত্যাদি আর কি সব মিলে খানজান আলী তৈরি করা এই মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আর কি তিনি মূলত তিনি অবশ্যই এখানে শুধু মসজিদটিকে কিন্তু শুধুমাত্র নামাজ তিনি তৈরি করেনি কিন্তু নামাজ কালাম তো করতেন এর পাশাপাশি তিনি এটাকে কোর্ট হিসেবে বা কি তিনি ব্যবহার করতেন এটা বিশ্বের ফাইসলা করা বিশ্বের আদালত হিসেবে এইরকম বিভিন্ন বিভিন্ন কাজে তিনি এটা ব্যবহার করতে পারেন শুক্রবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সাত গমল মসজিদের আশেপাশের এলাকাগুলো আমরা দেখতেছি সাত গমল মসজিদ এবং এর আশেপাশে যে রাস্তাঘাট বিভিন্ন যে মাজার আছে আশেপাশে কাজ করা বা জলাশয় বা পুকুর এগুলো সবগুলো আমরা দেখে নিলাম আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং খুব সহজে বাগেরহাটের ষাট গম্বজ মসজিদ সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া হয়েছে আর কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নাম নাও লুক অ্যাট দ্য পিকচার আজ ক্যান আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন শুভ শিক্ষার্থী বন্ধু এখন তোমরা এই ছবিটি দেখবে এটা হচ্ছে তো এটা তোমরা জানো যে ষাট গম্বজ মসজিদের একটা ছবি এখন তোমাদের ধরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে এই কোয়েশ্চেন আনসারগুলো তোমরা করবা হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেন আনসারগুলো তোমরা ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে তোমরা আনসারগুলো লিখতে পারো হ্যাঁ আবার ফেসবুক পেজেও লিখতে পারো আর কি আমার ফেসবুক পেজ হচ্ছে এয়ার ডিজিটাল একাডেমি এবং এটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে তোমার আনসারগুলো করতে পারো আবার মোহাম্মদ রহিম নামে যে আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে এইভাবে করে তোমরা বা বাসায় তোমরা কী করতে পারো এই আনসারগুলো লিখে তোমরা এখানে ছবি পাঠাতে পারো দেখ আনসারগুলো করবা এই প্রশ্নের আনসারগুলো যে ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দিস বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা কী এটা সহজে তোমরা জানো আনসারটা করতে পারবা নাম্বার টু হোয়ার ইজ ইট সিজুটেড এটা কোথায় অবস্থিত যেটা আলোচনা করা আছে নেক্সট হু ফাউন্ডেড ইট কে এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ফাউন্ডারকে হ্যাঁ কে প্রতিষ্ঠা করেছেন আর হচ্ছে নেক্সট হাউ ডাজ ইট লুক এটা দেখতে কেমন আশা করি এই ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলো এবং খুব সহজ প্রশ্ন আনসারগুলো তোমরা প্রশ্নের আনসারগুলো তোমরা করবে মাই ডে স্টুডেন্ট নাও উই অ্যানালাইজ সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস অফ ষাট গম্বজ মসজিদ এখন আমরা ষাট গম্বজ মসজিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ আশা করি এটি খুব ভালো লাগবে এবং সহজে বুঝতে পারবে এর নাম্বার ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর কর্নার্স হ্যাভ ফোর স্মলার ডোমস অর্থাৎ চার কর্নারে চারটা ছোটো ছোটো কী আছে ডোম আছে আর কি মসজিদের চার কর্নারে কী আছে চারটা ডোম আছে এখানে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো আছে নেক্সট এখানে বলা আছে যে সেভেন্টি সেভেন লো হাইট ডোমস এবং সাতাত্তরটি কী আছে লো হাইট যে নিচু সাতাত্তরটি আছে যে কম উচ্চতা সম্পন্ন সাতাত্তরটি গম্বুজ রয়েছে উপরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কম উচ্চতা সম্পন্ন সাতাত্তরটি গম্বুজ রয়েছে আর হচ্ছে 
চার কননে চারটি ছোট গম্বুজ রয়েছে আর কি যেটা এখানে বলা হয়েছে নেক্সট বলা আছে ইলেভেন আর্সড ডো রয়েজ অন ইস্ট অর্থাৎ পূর্ব দিকে কি আছে যে পূর্ব দিকে এগারোটি খিলানযুক্ত দরজা দরজা আছে আর কি যেটা দেখানো যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে নম্বর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন এগুলো খিলানযুক্ত এগারোটি দরজা আর কি এটা পূর্ব সাইডে আর কি আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ My dear student, now seven arched doorways is on north and south. For that, uh, most of the uttar and dukhine, north and south, south and dukhine, uttar and dukhine, portek parshe, shatti ke doorzaas se. Uttar dikheu, uttar dikheu shatta doorzaas, dukhine dikheu shatta doorzaas. Isle uttar dikhe doorzaas gulo dekho, uttar dikhe doorzaas gulo dekha hoice. Isle upore. তখনে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম উত্তর দিকে আসছে সাতটা দরজা আর দক্ষিণ দিকেও আসছে সাতটা দরজা আর পূর্ব দিকে তোমরা জানো যে এগারোটা দরজা ছিল আর কি যেটা তোমরা দেখেছো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো নাও ইনসাইড দা মস অর্থাৎ নাও এখন আমরা দেখবো মসজিদের ভিতর অংশটা এটা হচ্ছে মসজিদের ভিতরের অংশ মসজিদের ভিতরের অংশের ছবিটা আর কি ভিতর থেকে গেলে আর আমরা যখন ওখানে তোমরা সুপ্রিয় শিক্ষার দিব তোমরা যখন আমরা সাহিত্য কমল মসজিদ দেখতে যাবো আর তোমাদের সঙ্গে আমাদের যখন স্টাডি ট্যুর হবে তখন আমরা সেখানে গিয়ে বা আবার আরেকবার সুন্দর করে দেখে আসবো এখন আমরা এখান থেকে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আর ডিয়ার স্টুডেন্ট না দ্য ইন্টেরিয়র ওয়েস্টার্ন ওয়াল অব দ্য মাস্ক ইজ বিউটিফুলি ডেকোরেটেড উইথ টেরাকোটা অর্থাৎ মসজিদের ভিতরে হ্যাঁ মসজিদের ভিতরে যে পশ্চিম ওয়ালটা আছে পশ্চিম সাইডের যে ওয়ালটা এটা অনেক সুন্দর এবং এটা টেরাকোটা নামে টেরাকোটা এই ওয়ালটা পুরো টেরাকোটা দ্বারা তো ইয়ে করা আর কি ডেকোরেশন করা আর কি হ্যাঁ পুরোটা আর হচ্ছে টেরাকোটা অর্থাৎ নিজেকে টেরাকোটা বলি আমরা এই যে ডিজাইনগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো টেরাকোটা ডিজাইনে এই পশ্চিমের ওয়ালটা তৈরি করা আর কি ভিতরের ভিতরের মসজিদের ভিতরের পশ্চিম যে ওয়ালটা হ্যাঁ এটা ডেকোরেশন করা আছে কীভাবে টেরাকোটার মাঝ ইউটিউবে অনেক সুন্দর টেরাকোটার মাধ্যমে এটা তৈরি করা আছে আশা করি এই ছবির মাধ্যমে এটা বুঝতে পেরেছো এবং এখানে দেখা হচ্ছে আশা করি এটি বুঝতে পেরেছো এবং অনেক ভালো লেগেছে আর কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও এটে গ্লান্স ষাট গম্বুজ মস্ক অর্থাৎ আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদের অনেকগুলো তথ্য আমরা একসঙ্গে জেনে নেব আশা করি এটিও অনেক ভালো লাগবে এবং খুব সহজে তথ্যগুলো তোমরা বুঝতে পারবে নাম্বার ওয়ান ফাউন্ডার ফাউন্ডার সম্পর্কে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মসজিদ সেই সম্পর্কে জানবো উলুক খান জাহান অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি ছিলেন তুর্কি জেনারেল ধর্মপ্রাণ একজন ব্যক্তি বা ইনি একজন যোদ্ধাও ছিলেন এর নাম হচ্ছে উলুক খান জাহান আলী তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন নেক্সট হচ্ছে লোকেশন তোমরা লোকেশন মানে এখানে কোথায় অবস্থিত কোথায় অবস্থান কোথায় তোমরা জানো লোকেশন হচ্ছে বাঘেরহাট এটা এই মসজিদটি বাঘেরহাটে অবস্থিত নেক্সট হচ্ছে ফাউন্ডেড কত কত ফাউন্ডেড ফিফটিন সেঞ্চুরি অর্থাৎ পনেরোশো শতকে এটি স্থাপন করা হয়েছিল আর কি তাহলে এটা স্থাপন করা হয়েছে কত সালে তৈরি করা হয়েছে পনেরোশো শতকে নেক্সট হচ্ছে ডোরস দরজা কতটি আছে তোমরা জানো যে এই মসজিদের পূর্ব দিকে আছে এগারোটি দরজা সেটা তোমরা জানো পূর্ব দিকে আছে এগারোটি দরজা আর হচ্ছে উত্তর এবং দক্ষিণে উত্তর দিকে আছে ষাটটি দক্ষিণ দিকে আছে ষাটটি এই হলো সাত সাত চোদ্দটি দরজা আর পূর্ব দিকে আছে এগারোটি মোট হচ্ছে পঁচিশটি এই সেটা এখানে বলা আছে যে ডোরস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে এই মসজিদটা অনেক বড় মসজিদ এখানে পঁচিশটি দরজা আছে এই মসজিদটা আশা করি বুঝতে পারছো যে আরও যে মসজিদটা কত বড় হ্যাঁ বুঝতেই পারছো আর কি মসজিদের পূব সাইডে আছে এগারোটা আবার উত্তর দিকে আছে ষাটটা দক্ষিণ দিকে আছে ষাটটা এইভাবে করে মোট পঁচিশটি দরজা আছে নেক্সট পিলার এই মসজিদটাকে যে ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয় এর মূলত এর গম্বুজ সংখ্যা যদি ষাট গম্বুজ বলার মেইন কারণ অনেকে বলেছেন যে এখানে পিলার আছে ষাটটি এই মসজিদের ভিতরে যে পিলারগুলো আছে তোমরা জানো যে যে কোনো বিল্ডিং তৈরি করতে হলে প্রথমে পিলার দিতে হয় এই পিলার এই মসজিদের পিলার সঙ্গে কিন্তু ষাট হ্যাঁ এই জন্য এখানে ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয় আর কি অনেকে মন্তব্য করেছেন যাই হোক এই মসজিদটির নাম হলো ষাট গম্বুজ মসজিদ যে কারণে হোক অসুবিধা নেই আমরা আমি জানবো যে মসজিদ ষাট গম্বুজ মসজিদ যাকে এখানে পিলার সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি এরপরে হচ্ছে আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদ সঙ্গে আরেকটি তথ্য হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ নাইনটিন যেটা আমি বলেছিলাম যে এটি ইউনেস্কো কর্তৃক আট সালে 
वर्ल्ड हेरिटेज हिसाब से स्वीकृति पाए अर्थात यूनेस्को उन्नीस सौ पचासी साले सैदगम मस्जिद के वार्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर डिक्लेरेशन दे आशा कर बुझते पे नेक्स्ट आ फोर सैडेड डोम्स सेभेन एखे फोर सैडेड डोम सेभेन एखे चार सैडे चार दिखे और चार्ट डोम आ नेक्स्ट सर्वशेष डोम सेभेंटी सेवेन अर्थात एखे मस्जिदे सतटी सतर टी गम्बुज आ मस्जिदे कि ऊपर सतर टी गम्बुज आ संगे सतरटी शाड़ी शाड़ी ये मोटामुटी एखे और डोम कथा बला आज एखे सतर टी डोम ये शाइट कम मस्जिद संगे मोटामुटी किस तथ्य हमें जिने निल नम्बर How were the early Islamic monuments and buildings constructed during the period of Ulu Khan Zahanali? It is a question. Next question: Why were the, uh, there are many doors in the mosque? This mosque is a very old mosque. It 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 is a very old mosque. एट आलो बतास ढुकार जो हाँ जथेष जो आलो 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 एवं बतास प्रवेश करते कारण आगे जुगे तो ए सी सिसटेम वोरक कारेंट सिसटेम छो ना जैसे इटना मेन कारण जो मस्जिद तो अनेक बड़ो जाते मानु सहजे मस्जिद ढुकते परे बेर होते कारण अनेक कारण तुम्हारा बाकी जा बुझा तुम्हारा करब और नेक्स्ट हम फर ह्वाट पार्पास वज द मस मस्क यूज ये मस्जिद का क्यों उद्देश्य व्यवहार करा तो तुम्हारा तो एक तुम्हारा जो मस्जिद मैं से अवश्य कि नाम कलम है यहाँ तो तुम्हारा जो इचाओ खान जान आली मस्जिदी और की की क्या व्यवहार करतें से तुम्हारा जानो यहाँ जेने जानवा लिखबा और तुम्हारा जाना उचित जेटा जेने अर्थात क्योंकि ये विभिन्न प्रकार विचार फैसला कोर्ट काचारी हिसाब सेवहार करतें और कि छविद Uh, write a description on the Easter Mosque uh, with the help of the given clue. Clue. Uh, see the clues um, in the textbook. So, that means textbook. Again, there is a clue there. That means there is an option there. That means there is an information there. That means there is a bit of 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 there. सेगलोर ऊपर भित्ती तुम्हारा एक तारा मस्जिद एक बर्णना तुम्हारा मैं एक बर्णना तैरि कर पैराग्राफ तैरि कर माइ डियर स्टूडेंट्स सुप्रिया शिक्षार्थी बंधुरा ये थार जो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद आशा करी भिडियो तुम्हारे अनेक भलो लेगे और खूब सहजे शाट गम्बुज मस्जिद सम्मेलन एक आईडिया होने विभिन्न सिनारि देखते पेस शाट गम्बुज मस्जिद विभिन्न सिनारि और इनफरमेशन तुम्हारा एखे देखते पेस जानते पे हमारे रिक्वेस्ट थको तुम्हारा अवश्य क्यों करवा आज हमारे चैनल ए आर डिजिटल अडेमी और भिडियोटी तुम्हारा क्यों करवा तुम बंधुबान्धव का शेयर करवा लाइक तुम्हारा भलो लाइक देवा और तुम्हारे भलो लगाटा कि करवा कमेंटर माध्यम तुम्हारा आशा करी तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर जरा सबसक्राइब कर नहीं अवश्य सबसक्राइब करो जरा सबसक्राइब कर लेटी करो तक असंख्य धन्यवाद देखा हो परवर्ती भिडियो तुम्हारे साथ देखा हो सब भलो थे थैंक यू एवरीबडी गुड बै